మళ్ళీ నువ్వు మా కళ్ళ ముందుకు వచ్చావంటే మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది బాబు ఆ తలుపులు మూసి ఉంటే మా తలుపులు నీకు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి బాబు నువ్వు మాతోనే ఉండు బాబు ఇదిగో లక్ష్మీభర్త అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు ఆనాడు నిండు మనస్సుతో ఇచ్చాడు ఈనాడు మేము బాగానే ఉన్నాం బాబు తీసుకో బాబు నీకు దానం ఇస్తున్నాను అనుకో నీ డబ్బు నీకు ఇస్తున్నాడు రా బాబు మన ఇంటికి పోతాను రా బాబు కాలి ఎక్కడికి పోతున్నా జరిగినంతా మర్చిపో మనసిచ్చిన వాళ్ళ మధ్య బతికితే గతాన్ని మర్చిపోగలుగుతాం జరిగిందంతా ఓ పాత కథ కరిగిపోయిందో పీడక అంతా ముగిసిపోయింది వాడి ప్రవర్తన చూస్తేనే అర్థమవుతుంది పగ తెలుసుకొని వచ్చుంటాడు ఇప్పుడేం చేయాలి డాడీ ఏదో ఘోరం జరగం ఉంది మనం జాగ్రత్త పట్టం మంచిది కదా ఏంటి మై డియర్ సన్స్ ప్లీజ్ లీవ్ మీ లో నాకు ఇష్టమైందే ప్రాబ్లం నాకు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇష్టమే కానీ ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చే వాళ్ళంటేనే ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు మీకు ఎవరంటే ఇష్టం లేదు దట్ ఈస్ బిజినెస్ అది మాత్రం అరకు ఓకే నేను వస్తాను డాడీ చెప్పు మూడు Oh, my God. 
అబ్బా నడు విరుక్కుంటారు ఐ యామ్ సారీ ఐ సే పరవాలేదు ఈ నొప్పి నీ ఆటోగ్రాఫ్ అనుకుంటాను వస్తాను నడు విరుక్కుంటారు కదా సార్ మాటి మాటికి వెయిటర్స్ వస్తుంటారు ఇలా చేయకండి నిన్ను చంపాలనుకున్నావని నేను తని పంపాను పైగా వాళ్ళెవరు నన్ను అడుగుతాయి మిస్టర్ సారీ నీ పేరేంటి కాళీ మిస్టర్ కాళీ ఆమ్ జీకే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా ఎందుకు నీ అంతు చూడటానికి మన ఇద్దరం బలాబలాలు తేల్చుకోవాలనుకున్నాం కానీ అది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది నీ సంగతి తేల్చాలని నే వస్తే అంతకు ముందే వాళ్ళు ఎవరో నిన్ను పరలోకాన్ని పంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు పాప నువ్వు చచ్చిపోయావనుకో నాకు ఆ ఛాన్స్ పోతుందిగా అందుకని నా అంతు తేలుస్తావు అన్నమాట ఇప్పుడు నాకు సరిగ్గా మూడ్ లేదా నాకు మూడ్ లేదు అవును నీకు ఎవరైనా విరోధం ఉన్నారా నేనొక అనాథను నన్ను పెంచి పెద్ద చేసిన వాడు ఒక ముస్లిం ఇప్పుడు ఆ జీకేకి అర్థమే మారిపోయింది జీ ఫర్ గీత కే ఫర్ ఖురాన్ ఊరికి సంబంధించినంత వరకు నేను అందరికీ కావలసిన వాడిని వ్యతిరేకులు ఒక విరోధిని ఇంట్రెస్టింగ్ అదలా ఉంచు ఇంతకీ నువ్వు ఎవరో చెప్పలేదు అసలు ఊరెందుకు వచ్చావు నేను చూస్తుంటే మనసులు ఏదో దాచుకుని బాధపడుతుంటున్నా
పీటర్ అక్కయ్య పిల్లల్ని చూసే స్పీడ్ వాళ్ళని చూసే వరకు నా మనసుకు శాంతి లేదు లారీకి బ్రేక్ లేదు ఏం కాలే ఊరేళ్ళు వస్తున్నావా అవును ఈ చల్లు నువ్వు పెట్టుకొచ్చావు కాల్ చేస్తే దీక్షపోయి పో పో త్వరగా పో వారిని తొందర చూడు రవి ఉషా ఏమండి ఉషా 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 కేమైంది బాబా నిన్న స్కూల్ నుంచి వస్తుంటే వర్షంలో కలిసిపోయింది రాత్రి నుంచి ఊళ్ళంత కాలిపోతుంది ఈ మాట ఇంత తీరిగ్గా చెప్తున్నావా అసలు నేను ఏం చేస్తే పాపం ఏంటి ఏ కలిసిపెట్టే వర్షంలో ఎందుకు తడవాలి తనకు గొడుకు నీకు ఏం చేయమంటావు వర్షం వస్తుందని ముందే తెలియదుగా ఓహో నేను వస్తున్నానని వర్షం ముందు నోటీస్ ఇచ్చి వస్తుంది సాకులు చెప్పడానికి సిగ్గు లేకపోతే సరే పోనీ వచ్చింది ఓ గొడుగు పెట్టుకుని స్కూల్ పోతే ఏమైంది నేను బయలుదేర ముందే తడిచి వచ్చింది కొట్టానంటే చూడు నువ్వు తొందరగా వెళ్తే ఎందుకు తడిచేస్తుంది నాలుగున్నరకు బడి దింటారని నేను నాలుగు గంటలకే వెళ్ళాను రా నిన్న మూడున్నరకే వదిలేశారు వచ్చేసింది నువ్వు నిన్నే రావాల్సింది కదా నిన్ను చూడాలని ఆస్తూ వర్షంలో తడిచి వచ్చింది నువ్వు వస్తానని రాకపోవటం నీ తప్పు జ్వరం తగ్గిపోయింది ఉషా నా వల్లే కదమ్మా ఇదంతా నన్ను కొట్టేయమ్మా చంపేయమ్మా చంపే వెరీ గుడ్ ఉషా ఇలా రామ్మా ఇదేమిటో చూసారా రై మొద్దు ఇది పాస్బుక్ రా నేను డాక్టర్ చదివించడానికి డబ్బు దాస్తున్నాను బాగా చదువుకుని లారీ నడుపుతాను లారీ నడుపుతావా కొట్టానంటే చూడు లారీలన్నీ నాతోనే కొనిరా నువ్వు బాగా చదువుకుని పెద్దవాడు అయ్యి పది లారీలు కొని నాకు ఇవ్వు నేను నడుపుతా ఉషా ఇది నీకు నీ పెళ్లికి డబ్బు తెస్తున్నాను దాని పెళ్లి గురించి తర్వాత చూద్దాం ముందు నీ పెళ్లి గురించి ఆలోచించు నాకు ఇద్దరు పిల్లలుండగా ఇక పెళ్లిందుకు ఈ ప్రపంచంలో వీళ్ళు తప్ప నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు కదమ్మా
రమ్మన్నారట ఎంత పిల్లల మీద ప్రేమ ఉంటే మాత్రం మనుషుల ప్రాణాలు తీస్తాడా ప్రాణాలు తీసింది పిల్లల మీద ప్రేమతో కాదు ఆ పశువుల మీద అసహ్యంతో అంటే హత్యను సమర్థిస్తున్నావా కాదు అది జరగడానికి కారణాన్ని సమర్థిస్తున్నాను ఖాళీని జామీన్ మీద విడుదల చేయిస్తాను ఏం చేస్తావు నీ నక్క తెలివికి జాలి పడుతున్నాను సన్నని సగర్వంగా నడిపిస్తాను ఓహో నీకెంతమంది పిల్లలు ముందు ముందు మీ పోటీ ముసలతో ఎదిరించి పోరాడడానికి ఒక కొడుకు అలాంటి బిడ్డల గంటానికి ఒక కూతురు నాకిద్దరే పిల్లలు ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించి చెప్పు వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణాలతో ఉండాలా అక్కర్లేదు ఎల్జీ సమాధానం నాకున్నది ఇద్దరే పిల్లలు నా వెనక నిలబడింది వేల మంది పరిపాటు నా బిడ్డల కన్నా వాళ్ళు వాళ్ళ బిడ్డల బతుకులే ముఖ్యం నీ బెదిరింపులకు నా ఇంటి కుక్కకు ఆ పేపర్ తెలియటం లేదు ఆ దేవుడే దిగి వచ్చి రాజారావుని క్షమించమని అర్థించిన నువ్వు విడిచిపెట్టుకో అతనికి నీకు జరిగే యుద్ధంలో విజయం నీకే లభిస్తుంది ఈ ఊళ్ళో
ఎంతో నా సహాయం నీకు కావాలనుకుంటే కబుజ్జాయి ఎక్కడ గట్టి వాళ్తాను ఓకే వాడి సంగతి నే తెలుస్తాను ఎరా ఎక్కడ్రా సైకిల్ నీ దగ్గర సైకిల్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఆడ పిల్లలు అనుకోవద్దు అనుకోవద్దు సైకిల్ తీసుకెళ్ళినట్టు పుస్తకాల సంతకం పెట్టాలి చూపించమంటావా అదే నా సంతకం కాదు ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావా నీకు చెప్పి చెప్పి అలసిపోయాను ఆడదాన్ని లక్షణంగా పడి ఉండక నీకు దెబ్బలు అయ్యో నా పరువు పోతుంది కారాపయ్యానికి పారిపోతాను మా బాబు గారు మా బాబు గారు పాపా అదేం కుదరవమ్మా ఈ వేళ పోలీస్ స్టేషన్ లో నువ్వు తినే బయట దెబ్బతోటి నీకు బ్రహ్మాండంగా బుద్ధి వస్తుంది నేను దెబ్బలు తింటే నీకు నొప్పి పుట్టదా నాకేం పుట్టదు ఇప్పుడు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళయ్యా నువ్వు చూడాల్సిన శరీరాన్ని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చూడండి కర్మ Thank you. 
కానీ ఇలా చూడలేదు మరో అవతారంలో అర్థమైంది మన పేరు అనిత నీలాగే చాలా మంది ఆమెను చూసి పొరపాటు పడుతుంటారు మా అమ్మాయి స్కూల్ టీచర్ గా పనిచేస్తుంది అమ్మ గీత ఇతను లక్ష్మి తమ్ముడు కాళి రండి ఊహించేద్దాం నువ్వైనా మారు లేదా నీ కొట్టుండే చోటైన మార్చు లేదంటే లేకపోతే నేను అసలే మంచోడు కాను వద్దు తాయారు సోరాబుడి లేకపోతే నువ్వు ఎంత మంచిదాని హలో జీకై హలో కాలి హలో ఏడు వచ్చు అవును వీళ్ళంతా ఎవరు ఇది మన సామ్రాజ్యం వీళ్ళంతా మన ప్రజలు వాడు గోవిందు పాపం తెలియకుండానే మగారుగా పుట్టేశాడు ఈవిడ తాయారమ్మా పాపం తెలియకుండానే ఆడపిల్లగా పుట్టేసింది ఇది ఇది అరివేలు పాపం తెలియకుండానే నన్ను ప్రేమించేసింది గారిది నేను తెలియకుండానే అడుగుతున్నా ఈయన ఇతడు నా స్నేహితుడు ఈ ఊరు కొత్త పేరు కాళి సౌర్యంలో పులి పులి గుహ ఎక్కడుంది ప్రస్తుతం ఈ పులి గుహలో లేదు తోడేళ్ల కోసం వెతుకుతోంది కమ్మ కాళి మా లోపలికి మారుతున్నాం ఏంటి తోడేళ్ళు వెతుకుతుందని లోపలికి వెళ్తాడే అదే కదా తోడేళ్ళు ఇక్కడే ఉంటే జీకే వశ్యప వార్త ఏమిటి మా అక్కని కలుసుకున్నాను నిజంగా ఈ ఊళ్ళోనే తీసుకుని ఇది మీకు అన్ని విధాలా తగిన చోటు అవునండి ఇదే మీకు చక్కని చోటు నా వ్యాపారం బాగా సాగుతుంది ఏమంటావు సరే కడుపులో పెట్టుకుని బ్రతుకుతున్నాను అది 
ఉన్నావు తెలివి తక్కువ తను అనుకుంటే అలాగే సంప్రా బతికిన వాళ్ల మనశ్శాంతి కోసం పోయిన వాళ్ల ఆత్మశాంతిని ఒగ్గు చేస్తావా కాళీ పగని లక్ష్యం నీ ఊపిరి అది మర్చిపోకు నాన్న ఈ దేశంలో చట్టం అనేది ఒకటి అది మర్చిపోకు అది చేయాల్సిన పని మీరు చేయాలనుకోవడం తెలియదు తక్కువ ఆడపిల్ల ఎంతకంటే ఇంకేం మాట్లాడగలవు అయితే తోడబుట్టిన దాన్ని అనాథన చేసి జైలుకు వెళ్లేవాడు మగవాడా గీత ఏంటి ఇది నీకు సంబంధించిన విషయం వాళ్ళ ఇంటి విషయాల్లో మీకు మాత్రం సంబంధం ఉందా అది నీకు అప్పుడే చెప్పలేదు కానీ ఆ రాజారాం ప్రాణాలతో ఉంటే ఇలాంటి అభాగ్యుల మాంగల్యాన్ని నువ్వు మట్టిపాలవు కానీ చిరోదారానికైతే ఆడవాళ్ల సలహా కావాలి కానీ పావును చంపడానికి పగదించుకోవడానికి అక్కడ ఆడవాళ్ళు కానీ విసగ్గకే నాగుబాబుకు పాలు పోసి పూజలు చేస్తారు వంటలుగా కూర్చున్నారు ఇల్లు వాకిలీ లేదా లేక కావలసిన వాళ్ళు లేరా ఏమిటో నా స్వామీజీలా కూర్చున్నారు అబ్బా నొప్పిగా ఉంది నేడు కొంచెం మాట్లాడండి మాట్లాడితే నోటి నుంచి వాళ్ళు రాలిపోతాయని భయపడుతున్నారా ఏం సార్ ఆడపిల్ల కోరి పలకరిస్తే చులకరగా ఉందా నా దోరడే అత్త ఏమిటో మగవాడు కలయబడి మాట్లాడితే పళ్ళు రానబట్టాలి అనిపిస్తుంది ఎవరి దగ్గర నా అంతట నేను ఇలా కల్పించుకుని మాట్లాడింది లేదు మీరెవరో నాకు తెలియదు చూస్తుంటే ఏదో పెద్ద కష్టాలు ఊరుకున్నట్టున్నారు ఏమిటి అలా గాబర పడిపోతున్నారు సినిమా తీయడానికి కాదు చూడ్డానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అనత సినిమాకు పిలిచిన మొదటి మనిషి మీరే ఆ నీ పేరు తెలుసుకోవచ్చా కాలి కాలి అంటుంటారు కానీ మా డాడీ నానా ఉండరు అవును నువ్వెక్కడుంటున్నావు చెప్పు ఏ మా అమ్మ దగ్గరకు నిన్ను తీసుకువెళ్లి ఒక గమ్మత్తు చేసి ఆవిడ్ని ఆశ్చర్యంలో ముంచేస్తాను అడ్రస్ అడ్రస్ అది నీకు అనవసరం అదంతే అమ్మో నాకంటే మీకు పొగరు ఎక్కువగా ఉందే వస్తా మా నాన్న మాట విని ఎవరినీ బలి తీసుకోవద్దు దాని మూలంగా మీ యొక్క అనాథ అయిపోతుంది ఆవిడ అనుభవించింది చాలు మీరైనా ఆవిడ్ని సంతోష పెట్టండి కుదిరితే మీరు చదువుకున్న పిల్లనే పెళ్లి చేసుకోండి మీ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ మీ అక్కయ్య సంతోషంగా ఉంటుంది ఏమంటారు నేను చెప్పాను తర్వాత మీ ఇష్టం
నీకు డబ్బుతో అభిషేకం చేస్తాను ఏమంటావు అదంతా నాకనవసరం నువ్వు ఆడతలు నా కట్టాలు తమ్ముడెవరో చెప్పలేదే నేనెవరో వీధిని వెళ్లేవాడిని ఎవనేను అడుగు చెప్తాడు అంత పెద్ద రౌడీ వాళ్ళు మర్యాదగా మాట్లాడు రాయ్ నేనెవరు చెప్పు కోటీశ్వరుడు రాజారావు గారి ముద్దుల కొడుకు రాజారాం కొడుకు పాపాలకు ఫలితం మీ పిల్లలు అనుభవిస్తున్నారు ఇది ఎక్కడికి తేలుతుందో నాకే తెలియదం లేదు ఇంకా వాడు ఎవరు తెలుసా సార్ చెప్పమంటారా సార్ చెప్పు మీ అయ్య గారి వీపును కూడా నేను ఇలాగే సంతకం పెట్టే రోజు ఒక రోజు వస్తుందిరా నీకోసం ఎవరో వచ్చారు ఎవరది ఖాళీ అక్కడ గుళ్ళకి వెళ్ళి చూడు వర్క్షాప్లు అడుగుతాలే ఎక్కడ ఖాళీ ఏ ఖాళీ నువ్వు హోటల్లో దెబ్బలాడేవే ఆ పొరుగురు మనిషి అతన్ని నీ ఫ్రెండ్ అని విన్నాం ఎక్కడ అతను ఎవరు మీరు అది నీకు అనవసరం మితి పేరుతున్నారో మితి పేరుతున్నారో జీకే అన్న దగ్గర వండి రిపేర్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారా పార్ట్ పార్ట్లు గా ఓడ తీసి ఓవర్ అయితే వేస్తాడు ఎక్కడతను ఎవరు మీరు ఒకటోసారి గాడి ఎక్కడ మీరెవరు రెండోసారి చెప్తావలేదా మీరంతా ఎవరు మూడోసారి సమాధానం చెప్పరా గోవింద్ పదిలో ఒక నంబర్ చెప్పు తొమ్మిది అది కదా ఏంట్రా హీరో తగ్గ స్టైల్ గా ఫోన్ కొడుతున్నావు 
ఏంటక్క ఇంత ఆలస్యంగా వస్తున్నావు నువ్వు ఉంటే అసలు ఇలా జరిగేదేనా ఏంటా ఏం జరిగింది మన గోవిందులు ఎవరో నలుగురు కొట్టి లాక్కు పోయారు మన జీక కాలి వెనకాలి వెళ్లారు ఇప్పుడేం చెప్పాక మనమేం చేస్తాం ఇతర వీరులు వెళ్లారుగా కొట్టు తీసింది నేను అబ్బా కొట్టస్తాను ఇంకా ఎవడ 
ఎగిరి గంతేసి బయటికి రా ఈ మాతలని ఎక్కడో చూసేటుంది రాజీ అయిపోయారా పదిలో ఒక నంబర్ చెప్పండి ఏడు ఏడేడు జన్మలకు మీ ఇద్దరు స్నేహితమే
found myself wondering What did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward Never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And our team was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true just as surprised as you Is this really happening? I can't be too sure But one day I'll be yours again Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from Looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed yeah. Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Okay. 
తప్పించాలోచించండి చూస్తున్నారు ఈ స్థలం మీకు చాలా హాయిగా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఒక్క నర్సింగ్ గంట మాత్రమే ఈ చెరువులో ఉండే పాముల పురుగులు మీకే కొరత లేకుండా చూసుకుంటాయి అయితే చెరువులోకి విశేషం ఉంది ఉండండి నీటి మట్టం పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడున్న నీటి మట్టం సాయంత్రంలో మీ తల మించిపోతుంది అప్పుడు శ్వాస పిలిచిన కష్టం అవుతుంది దాని గురించి బాధపడకండి వీలు ఉన్నంత వరకు గాలి పీల్చుకోండి ఒకవేళ వీలు లేకపోతే ఒకేసారి గాలి గాలిలోకి వదిలేయండి ఓకే గాడ్ డస్ యూ పండ్రా ఇది ఇప్పుడు పేలుతుంది యాభై రూపాయలు పేలదు వంద రూపాయలు 
Done. Done. मनिदर्जा चंद्रा की गति पटकूद 
మేము సంతోషంగానే ఉన్నాం ఆహా పర్వాలేదే మాట పన్నవటం లేదు అయినా మీ బోషి మీద ఈ చిల్లర కొట్టు చూస్తుంటే నాకు ఎందుకో బాధగా ఉంది కానీ నేను సిరి సంపదలతో స్వప్నంగానే బ్రతుకుతున్నాను నన్ను చూసి జాలి పడే వాళ్ళని చూసి నేను జాలి పడుతున్నాను వాడెంతకైనా తెగించిన వాడు ఎంతమంది ఆడపిల్లల జీవితాన్ని నాశనం చేశాడో తెలుసా నా మనసేం బాగుండలేదండి అసలు వాడు ఇంటికి ఊరొచ్చాడో అర్థం లేని ప్రతి చిన్న విషయానికి ఏదో ఊహించుకుని మేం బాధపడకు అన్నిటికీ దేవుడు ఉన్నాడు మీరున్నారని చెప్పండి అది సరే ఉన్నట్టుండి గుడికి వెళ్ళొచ్చావు ఏమిటి విశేషం అది చెప్పుదామనే వచ్చాను ఇంతలోనే ఆ దుర్మార్గు వచ్చాడు ఏమిటి ఏమిటి విశేషం నాకు నెల తప్పిందండి చంద్ర అయితే నువ్వు ముందు తిను నేను తినిపిస్తాను వద్దండి నా మాట కాదనుకో నువ్వు లేకుండా వెళ్తానా నుంచో నీ మీద ఉన్న కోర్ట్ ఇంత జరిగిన తర్వాత నీ భర్త ముఖం ఎలా చూస్తాం ఈ మనిషి ఏ ఘోరం చేయడానికైనా వెనుకాడు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళలేవు ఈ ఇంటి లోపలికి పోలీసులు అడుగు పెట్టలేరు నువ్వు నా తోడబుట్టిందని అనుకోమ్మా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లడానికి నేను సహాయం చేయగలను కానీ నీ భర్తని బిడ్డల్ని బ్రతకనివ్వరమ్మా వాళ్ళు బ్రతకనివ్వరు ఆ చివరి రూములు చంద్ర 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 ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి అనేది ఇంకేమంటాను ఈ శరీరానికి నిన్నటి వరకు ఉన్న పవిత్రత ఈనాడు లేదు ఈ సరికి నేను ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండాలి కానీ నా కడుపులో పెరుగుతున్న మీ బిడ్డ కోసం ఇంకా కొన్నాళ్ళు బ్రతికే ఉండాలి ఏనాడు మన బిడ్డ ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తుందో మరి నిమిషం నేను ప్రపంచంలోనే ఉన్నాను మరుక్షణంలోనే మీ అమ్మ ఆత్మహత్య చేసుకుంది నిన్ను తీసుకురావాలని వెళ్ళాను కానీ రాజారాం నన్ను లోపలికి రానివ్వలేదు రాజారాం ను ఒంటరిగా ఎదిరించి వాడి మీద పగ తీర్చుకునే శక్తి నాకు లేదు అందుకే అందుకే కానీ సహాయాన్ని కోరాను అనిత నీకు తండ్రినైనా నీ తండ్రినని చెప్పుకుని తల ఎత్తుకుని తిరిగే స్థితి నాకు లేదమ్మా ఎవరినో తండ్రిగా భావిస్తూ నువ్వు జీవిస్తున్నావు అది చూస్తూ నిస్సహాయంగా బ్రతుకుతున్నానన్ను క్షమించమ్మా ఇటువంటి దౌర్భాగ్యస్థితి 
ఈ ఆడపిల్లకు రాకూడదు అబ్బా అనిత అనిత ఎవరన్నా నాపకండి నువ్వే కన్న తండ్రివని నమ్మి ఇన్నాళ్ళు బ్రతికిన పాపానికి తగిన ప్రాయశ్చిత్తం జరుగుండేది ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నా కన్న తల్లిని చూడాలని ఉంది పూడ్చిపెట్టిన చోటు ఎక్కడుందో చెప్పగలరా అర్థమైందమ్మా నువ్వు నిజా నిజాలు తెలుసుకున్నావు అది అబద్ధమని చెప్పవలసిన అవసరం లేదు నీ కన్న తల్లికి జరిగిన అన్యాయానికి ఈ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయడానికి నీకు హక్కు ఉంది కానీ ఒక్కటి మాత్రం లేదా నిన్ను మా కన్న బిడ్డ కంటే నిన్నగా పెంచాం అది మాత్రం అబద్ధం కాదు ఎన్నో కుటుంబాలు ఈయన పేరు మీద నాశనమయ్యాయి ఈ పెద్ద మనిషి చేసిన పాపాల్లో అందమైన పాపం నిన్ను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించడమే నువ్వు ఆయన్ని చిన్నతద్దమ్మా నా కడుపును పుట్టిన బిడ్డ కంటే ఎక్కువ అభిమానంతో పెంచని నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళద్దమ్మా అనిత వెయ్యి కుటుంబాలైనా నాశనం చేయగల సమర్థత నాకుంది కానీ నిన్ను విడిచి జీవించే శక్తి మాత్రం నాకు లేదమ్మా నిన్ను వెళ్ళనివ్వదు ఇక ఈ ఇంట్లో ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండదు వెళ్తాను అశోక్ అనిత బయటకు వెళ్ళకుండా చూడు ఓకే డాడీ నన్ను కన్న తల్లి దగ్గరికి పోదామనుకున్నాను కుదరలేదు ఇప్పుడు నా తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాను నాకు ఆశ్రయిస్తారా నాన్న ఎంత మాట అన్నావమ్మా నా బిడ్డ నాకు దొరకపోతుందా అని ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఎదురు చూస్తున్నాను నీ ఎంతటి నువ్వే నా దగ్గరికి వచ్చావంటే నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా అమ్మా రాజారాంకి నాకు జరగబోయే యుద్ధంలో ఇది నా విజయానికి నాంది అనిత నువ్వు రావాల్సిన చోటుకే వచ్చావు బాగా అలిసిపోయినట్టున్నావు విశ్రాంతి తీసుకో భోం తీసావా మాట్లాడాలని వచ్చాను ఏంటో విషయం నేను సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి నన్ను నీ భార్యగా చేసుకోగలరా 
నాకు అటువంటి జీవితం గడిపే అవకాశం లేదు గీత నీ కళ్ళ ముందే నాకు ఎన్నో ప్రమాదాలు ఎదురయ్యాయి వాటి నుంచి తప్పించుకున్నాను కానీ తప్పించుకున్నది నూరేళ్లు బ్రతకడానికి కాదు ఇంకా ఒకటి రెండు రోజుల్లో నాకు రాజారాంకి జరగబోయే యుద్ధంలో ఆఖరి ఘట్టం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ ప్రయత్నంలో నా ప్రాణాలు పోయినా పోవచ్చు నేనెందుకు వివాహం చేసుకోవడానికి తొందరపడుతున్నానో తెలుసా ఒకవేళ ఊహించినట్టే జరిగితే మీ జ్ఞాపకార్థం ఒక విధవ ఈ భూమి మీద మిగిలిపోతుంది కదా ఇలాంటి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం ఈ అమ్మాయికి రాకూడదు మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోయినా నేను ఇంకెవ్వన్నీ చేసుకోను కన్నీగా బ్రతికే కంటే నేను కోరుకున్న వ్యక్తితో ఒక్కరోజైనా కలిసి బ్రతికేననే తృప్తితో జీవితాత్తం విధవగానే బ్రతుకుతాను నువ్వు విధవగా జీవించడానికి నేను అంగీకరించను నా కారణంగా నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావు ఎంతటి కష్టాన్నైనా నేను నీ కోసం సంతోషంగా భరించగలను అవును చచ్చిపోయే ఈ కాలి కోసం నీ జీవితాన్నే త్యాగం చేయాలని నేను నీ మనస్సును అర్థం చేసుకుని నిన్ను నా భాజీగా స్వీకరిస్తున్నాను మంచి సమయంలో వచ్చాను ఏమో అనుకుని వచ్చాను కానీ నువ్వు వివాహం చూసే భాగ్యం నాకు దక్కింది నేను బ్రతికే నరక నుంచి తప్పించుకొచ్చాను ఏ క్షణానైనా మనుషులు నన్ను వెతుక్కుంటూ రావచ్చు అందుకు దాని గురించి నువ్వు బాధపడకు రండి వెళ్దాం అనిత నన్ను వదిలి వెళ్లిపోవడానికి కారణమైన వాళ్ళనందరినీ సర్వనాశనం చేస్తాను ఆ గ్రూప్ లో ఏ ఒక్కరినీ ఉండదు అంతమందిని తమ్మినందుకు నేను ఉరికమ్మో ఎక్కినా పర్వాలేదు నేను ప్రాణాలతో ఉన్నంత కాలం వాళ్ళు నా కళ్ళ ముందు బతికి బట్ట కట్టుకోరు వెళ్ళండి
ప్రాణాలతో ఉన్నది వీడి మీద పగ తీర్చుకోటానికి ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చి Hey darlings, gandhani click chedam marchipokandi.